வெல்கம் டு நாவின் சுவை இன்னைக்கு நம்ம கிட்ஸ் ஸ்பெஷலான சில்லி பிரெட் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் சில்லி பிரெட் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இவ்வளோதான் அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி ஒரு சின்ன கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு குடை மிளகாய் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியான இருக்கியது இஞ்சி பூண்டு பொடியான இருக்கியது அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை கருவேப்பில ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரெட் எல்லாத்தையும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நல்லா அந்த பட்டர் இல்லை ஆயில் எது யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து நல்லா பிரெட் மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போது நம்மளோட எல்லா பிரெட்டையும் இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெண்டு சைடும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த பிரெட்டை வந்து சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக வந்து கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எல்லா பிரெட்டையும் இப்போ ஒரு பேனை சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதில் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் பெரிய வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பொடி பொடியாக நடிக்க வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற கேரட் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா சத்து அதனால் நான் கேரட் சேர்க்குறேன் இதுக்கப்புறம் இது கூட கொடை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் அதில் வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அப்புறம் சீரகத்தூள் நீங்கள் வேணும்னா கரம் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் கடைசியாக டொமேட்டோ கிச்சன் இந்த மூணையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நீங்கள் வேணும்னா பீன்ஸு வேறு மற்ற காய்கறி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ பீட்ரூட் அதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சத்தாகவும் இருக்கும் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ கடைசியாக நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரெட் குரூப்ஸை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க
இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ இது கூட இது நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு கடைசியாக மேலே கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பிரெட்டு கூட நம்ம மசாலா எல்லாமே நல்லா கலந்து நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான சில்லி பிரெட் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நாவின் சுவைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொ